So we will go to the next problem. Third one, air contains 79% of nitrogen and 21% of oxygen. So when I say air, it is itself a mixture. Okay, 79 percentage nitrogen, 21 percentage oxygen by volume. Okay, so air itself basically air contains CO2, argon, etc. But traces. So major components in air is 17 percent nitrogen and 21 percent oxygen. Okay, now when I we have a rigid vessel, a rigid vessel. contains 0 0.01 meter cube of air and 0 0.001 meter cube of So, in a rigid vessel, the problem states that a rigid vessel initially contains 0 0.01 meter cube of air and 0 0.001 meter cube of methane. Methane is CH4 and the molecular weights are given here. So, air contains 79% of nitrogen and 21% of oxygen by volume. So, air itself is a mixture of several gases. It contains argon, CO2, etc. The major components are nitrogen and oxygen and the standard air we have 79 percent of nitrogen and 21 percent of oxygen by volume and uh, now the problem starts with a rigid vessel which contains 0 0.01 meter cube of air and uh, that means this air is again constituted by these two gases that you have to remember then methane 0 0.01 0 0.001 meter cube of methane so a molecular weight of methane is 16 kilogram per kilo mole initial pressure is 1 atmosphere that is 101325 pascals and the initial temperature is 298 Kelvin or 25 degrees centigrade. So, this is given. Now, calculate the masses of nitrogen, oxygen and methane present in this mixture. Okay. Now, this is the first part. Second is to this mixture 0 0.001 kg of hydrogen molecular weight is 2 kilogram per kilo mole is added. During this process, temperature remains constant. Temperature that is 220 uh, Kelvin, it remains. What is the molecular weight of the mixture after the addition of hydrogen? What is the mixture pressure after the addition of hydrogen? So, when you add hydrogen, the pressure, the rigid vessel, so pressure will increase. So, what is this? So, this is what this problem is about. So, here, Partial volumes of nitrogen and oxygen in air can be calculated as 0 0.79 that is the mole fraction when you say air mole fraction of because by volume it contains 17 percent mole fraction of nitrogen in air will be 0 0.79 so that into the volume volume is 0 0.01 meter cube. 0 0.01 meter cube. So, partial volume of nitrogen Vn2 will be equal to 0 0.0079 meter cube. Similarly, for air, for uh, oxygen in air, it is 0.21 into 0 0.01. This is for nitrogen, this is for oxygen. So, that means VO2 will be equal to 0 0.0021 meter cube partial volumes 
partial volume of methane is already given so for methane partial volume is given as 0.001 meter cube so this is how we got this this is by amagat's law so now i got the partial volumes so now i can calculate the mass of the each component so mass of nitrogen can be calculated as pressure 101325 pascals into the partial volume of nitrogen divided by the molecular weight of nitrogen that is universal gas constant 8314 divided by 28 into the temperature 298 so that will be equal to 9.05 into 10 power minus 3 kg or 9.05 grams similarly i can calculate m of oxygen equal to 101325 into 0.0 Zero zero two one divided by eight three one four by thirty two into two ninety eight, which is equal to two point seven five into ten power minus three kg equal to two point seven five grams. So, what is for methane? Methane it is M C H four equal to One zero one three two five into zero point zero zero one divided by eight three one four by sixteen into two ninety eight. So we get totally six point five four into ten power minus four kgs or zero point six five four grams. So the masses of individual. That is what is asked. Okay. Calculate the masses of nitrogen, oxygen, methane present in mixture. These are the masses. So for that. we calculated the partial volumes because air itself is a mixture okay by amagat's law the partial the if the total volume occupied by air is 0.01 the volume occupied by nitrogen will be mole fraction into this volume so mole fraction into that volume similarly for uh, oxygen it is oxygen's mole fraction into the volume occupied by the air so from that once the partial volumes are known masses can be calculated because P into partial volume divided by m into that is molecular weight into temperature. So using that we can calculate this. Not molecular weight R. This is R. R equal to R U is R N two. So pressure into volume divided by specific heat con uh, specific gas constant into temperature. That is the so ideal gas equation of state you use. So I get got the masses. Okay now to this mixture. 0.001 kg of hydrogen is added temperature is still at 290 kelvin okay now Total mass of the mixture will calculate. Mixture equal to nine point not five plus two point seven five plus point six five four plus one. So this is actually. This is actually one gram, one gram hydrogen added. Okay, so that that will be equal to thirteen point four five four grams. Okay, so now mass fractions, mass fractions of the components. Okay, that will be. Y n two equal to nine 
நைன் பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ ஒய் ஆஃப் ஓ டூ வில் பி ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஃபோர் ஒய் ஆஃப் மீத்தேன் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நைன் அண்ட் ஃபைனலி ஒய் ஆஃப் ஹெச் டூ வில் பி ஈக்வல் டு ஒன் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபோர் இது ஆர் மாஸ் ஃபிராக்ஷன்ஸ் நோ மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த மிக்சர் பேஸ் அப்பான் த மாஸ் ஃபிராக்ஷன்ஸ் கேன் பி கேல்குலேட்டட் டிவைடட் பை ஒன் பை டிவைட் ஒன் டிவைட் பை சிக்மா ஒய்ஐ பை எம்டபிள்யூஐ ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஃபோர் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் சாரி ஜீரோ ஃபோர் நைன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபோர் பை டூ ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் கிலோ கிராம் பர் கிலோ மோல் ஸோ ஸோ அது வால்யூம் வால்யூம் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பார்ஷியல் திஸ் இஸ் தி வால்யூம் ஆக்குபைட் ஹேர் அண்ட் திஸ் இஸ் தி வால்யூம் ஆக்குபைட் பை தி மீத்தேன் அண்ட் இன் திஸ் ரிஜிட் வால்யூம் ஓன்லி தி ஹைட்ரஜன் இஸ் ஆடட் ஸோ த டோட்டல் வால்யூம் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் மீட்டர் கியூப் நவ் வாட் இஸ் ஆஸ் திஸ் ப்ரெஷர் P V ஈக்வல் டு எம் மிக்ஸ் ஆர் மிக்ஸ் இன்டு டி ஓகே நவ் வி கேன் ரைட் ஃப்ரம் திஸ் பி ஈக்வல் டு எம் மிக்ஸ் தட் இஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கேஜிஸ் ஸோ கிராம் டு கேஜிஸ் எம் மிக்ஸ் இன்டு ஆர் மிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட் திஸ் மார்க் வெயிட் இஸ் நோன் ஸோ எயிட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஆர் மிக்ஸ் இன்டு டெம்பரேச்சர் இஸ் டூ நைன்டி எயிட் டிவைடட் பை தி டோட்டல் வால்யூம் வி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஸ்கல்ஸ் ஸோ தட் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் டியூ டு தி ஹைட்ரஜன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏ ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் லீக் ப்ரூஃப் பிஸ்டன் சிலிண்டர் டிவைஸ் ஓகே டிவைஸ் contains mixture of gases okay gas mixture here yeah, the mole fraction of neon is 0.25 mole fraction of oxygen is 0.5 mole fraction of nitrogen is 0.25 diameter of the piston is dp is 25.25 cm initial volume enclosed v1 equal to 0.1 meter cube okay now the temperature initial temperature is 10 degree centigrade 283 kelvin initial pressure p1 equal to 200 kilo pascals heat is now added slowly and piston moves by a distance of 50 cm so heat is added the 
molecular masses molecular weights molecular weight is molecular mass molar mass of neon argon uh, neon oxygen and uh, nitrogen okay so m w neon will be equal to 20 m w that is kg per kilo mole and uh, m w o 2 is 32 kg per kilo mole and uh, m w nitrogen equal to 28 kg per kilo mole so these are the given things similarly cvs are also given cv of the neon is 618 joule per kg kelvin cv of oxygen is given as 658 joule per kg kelvin and uh, that of nitrogen equal to 743 joule per kg kelvin okay so calculate the heat and work interactions okay so for this problem first let us find the molecular weight of the mixture equal to sigma mole fraction of each component into its molecular weight which is given as 0.25 into 20 plus 0.5 into 32 plus 0.25 into 28 which is equal to 28 kilo gram per kilo mole that is the thing so similarly the specific gas constant of the mixture r mix equal to the universal gas constant divided by the molecular weight of the mixture which is equal to 297 joule per kg kelvin then i can find the mass fractions y i equal to x i into molecular weight of i divided by molecular weight of the mixture so this is the formula so i can find y of neon as 0.179 y of oxygen equal to 0.571 and y of nitrogen equal to 0.25 okay from this i can find cv mix cv mix equal to sigma yi cvi because it is in joule per kg kelvin so mass fractions are to be used so that will be equal to 0.179 into 618 618 plus 0.571 into 658 for oxygen plus 0.25 into 743 for nitrogen which will be 672.1 joule per kg kelvin now mass of the mixture is p v by r t which is equal to 200 kilo pascal is the pressure so 200 into 10 power 3 into volume is 0.1 given in the problem divided by the 297 is the r mixture which we have calculated into the temperature initial temperature is 283 kelvin so this is r mix and this is t1 okay this is v which is given okay so now this will be equal to 2 0.238 kg okay now as the piston moves up while heating pressure remains constant why you can see this there is no spring or any other uh, opposing force and only atmospheric force plus some piston mass may be there so that has so the piston floats on the gas mixture which exerts a pressure of 200 kilo pascals now when you heat it pressure rises but the piston is free to move it is frictionless frictionless and leak proof and can free to move so it is going to move because there are no stops or anything so it will move 
equilibrating the pressure. The pressure will remain constant as the piston moves through a height of 50 centimeters. So, pressure remains constant as piston moves through a height of 50 centimeters. So, now what is the work done? Work done will be integral P d V equal to P into delta V. Initial volume is given. So, I have to find the final volume. So, how to find the final volume? Final volume will be area into so I can say delta V itself will be calculated basically. Delta V will be equal to area of the piston into delta H. So delta is the height <coughs> moved by the piston. <coughs> what is the area of the piston? It will be equal to pi by 4 dp square. <coughs> the diameter of the piston is given 25.25 centimeters. So, you can use that. Water one bar. <coughs> okay, so delta V. So you can find W as two hundred kilopascal. So two hundred and ten power three into pi by 4 into 0.2525 square for the area into 0.5 for delta H. So, which gives 5007 joules. That is the work done. Now, The final volume V2 is known. Okay, so the area of cross section into the difference in the height. So that will be delta V. So V2 will be equal to V1 plus delta V. So that is known. So then find T2. T2 equal to P2, that is P1 or P2 are same into V2 divided by M mix R mix. Okay, now from this V2 we can calculate delta V, you know, so we can calculate V2 and substitute this. So you will get temperature as in the final state as 357.353.7 Kelvin. 353.7 Kelvin. So V2 is V1 plus delta V. Delta V is we already told that is AP into delta H. Okay, so calculate that and substitute you get this. So finally, what is delta U? M mixture C V mixture into T2 minus T1, which is equal to 11309.2 joules. So now Q equal to W plus delta U, which is equal to 11 sorry. 5007 plus 11309.2 which is equal to 16316.2 joules or <coughs> 16.316 kilojoules that is the heat transfer. So, you can see this in this the mixture properties again are used it is only a constant uh, pressure process and we can calculate the values.